वॉट इज द पोजिशन ऑफ शॉर्ट वाउल्स ऑन दैट वाउल ट्राइंगल इस पर अभी हम बात जो है वो करने जा रहे हैं ये देखिए इस फिगर में आपको बिल्कुल ये नज़र आ रहा है ये ट्राई एंगल छोटी सी चूँकि उन्होंने इसकी पोजिशन पूरी नहीं वो बनाई हुई है दिखा इस जगह पर यह ट्राई एंगल प्लेस्ड होती है ठीक है अब इसको यहाँ आपको स्क्वेयर सा नज़र आ रहा है लेकिन जब पूरी वो बनाते हैं ना तो एक ट्राई एंगल सी बन जाती है और ये आपको ये लिखे भी कुछ ये नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से ना आगे हम जाके इसके ऊपर डिटेल में बात अभी करेंगे तो ये वाली अजय ये देखिए इस जगह पे ये पोजीशन इसकी प्लेस्ड होती है और इस जगह पर इसको ये ट्राई एंगल जो होती है इमेजनरी प्लेस होती है और तकरीबन इसी इसी पार्ट के अंदर ये सारी जो वाल साउंड है ना ये प्रोड्यूस हो जाती हैं पीछे जब कॉन्सनेंट्स पे बात कर रहे थे तो ये कहा था हमने कि कॉन्सनेंट्स की जो पैसेज है और बल्कि कॉन्सनेंट्स के सारे जो टॉपिक्स थे वो मुख्तलिफ हमने जब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वी चॉक्ट अबाउट पोजिशन ऑफ आर्टिकुलेशन तो uh, एक बड़ा लंबा सारा पैसेज है विच स्टार्ट फ्राम योर लिप्स और जो नीचे लंग्स तक आपके थ्रोट तक वो जाता है जहाँ से डिफरेंट कॉन्सनेंट साउंड्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं ठीक है ना ये सारे इस तरह के पैसेज में वो प्रोड्यूस होता चला जाता है ये सारा पैसेज है एज कम्पेयर टू दैट पैसेज इसको कंपेयर कीजिए कि जो वाउल साउंड की पोजिशन है वो कितनी एक थोड़ी सी जगह से वो सारी साउंड्स जो हैं प्रोड्यूस हो जाती हैं सो so, इस जगह पे इसको रखते हुए ये जो ट्राई है इस पर क्या क्या पोजिशन हैं शॉर्ट वाउल्स की इसके ऊपर हम बात जो है वो करने जा रहे हैं ये देखिए वो जो पीछे देखी थी ट्राइंगल ना उसको अभी इसी वाली मॉड्यूल में जो मैंने कहा इतनी सी जगह पे रखी हुई है उसको अब इन्होंने बड़ा करके दिखा दिया है ये अभी अभी आप ये जिसके साथ आपको दो सिंबल्स नजर आ रहे हैं ना प्लीज अभी उसकी इसके ऊपर नहीं हम बात कर रहे हैं अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं ये आपकी ई साउंड है ई जो हमने कहा था कि पिट में होती है डिग में है बिट में है ये आपकी ए साउंड है जो कि बेड में है पैट में है डेक में है ठीक है जी ये आपकी ए साउंड है जो कि मैन में है जो कि पैट में है जो कि बैट में है ठीक है जी फिर आपकी ये ऊ साउंड है जो कि पुट में है जो कि खुख में है ऊ साउंड है आपकी फिर आपकी ये देखिए ये साउंड है इसको देखें अ साउंड है आ जो कि खट में है जो कि बाट में है ये आपकी ये साउंड है ओ साउंड जो कि डॉग में है जो कि लॉग में है ठीक है ओ साउंड ओ ये देखिए श्वा है मिडल में हमने इसके ऊपर कहा था ना कि इट इज इन द मिडल जो कि आपका ओपन साइड एंड आपकी क्लोज साइड इससे ये दरमियान में आती है ये एग्जैक्टली exactly मिडल में प्लेस्ड है और इसकी एक रीज़न जो मैं समझती हूँ अनस्ट्रेस्ड होने की वो ये भी है कि दरमियान में कहीं मिडल में ये हल्के से ना आपकी ये पिछली वाली साइड को ज़्यादा वो फोर्स ले रही होती है ना अगली वाली साइड से ज़्यादा फोर्स ले रही होती है परहेप्स दिस माइट बी द रीज़न के बिल्कुल अनस्ट्रेस्ड बिल्कुल छोटी सी साउंड है एंड एग्जैक्टली यू कैन सी द पोजिशन ऑफ दिस शो साउंड ये बिल्कुल मिडल में है एंड वी नो दैट दिस इज प्रोड्यूस्ड जस्ट इन द मिडल ऑफ योर माउथ केविटी एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ दिस ट्राई एंगल और ये वाले फिर इसको एक दफा देख लें ई साउंड पिट बेड मैन खुक एंड शो साउंड डॉक्टर में अ में जो एन में आया था डॉक्टर ये खट एंड दिस इज डॉग एंड लॉक दिस इज हाउ दीज साउंड्स आर शॉर्ट वाउल साउंड्स आर प्लेस्ड ऑन दिस ट्राइंगल ये वाली जो फिगर है इसमें आपको ये नजर आ रहा है ये डिफरेंट पोजीशन है ये जो पोजीशन जो इस तरह करके आपको नजर आ रही है ये और ये नीचे से ये टंग की पोजिशन है ठीक है और ये डिफरेंट आप देखिए ये सिंबल्स लिखे हुए हैं जैसे ई है ए है एंड आ ए इन तीनों को मैं ले रही हूँ इसको ले रही हूँ इसको ले रही हूँ इसको ले रही हूँ और ये आपको एक इस तरह 
लाइन की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं जिस जिस पोजीशन से जिस जिस पॉइंट पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं अब आप खुद प्रोनाउंस करके देखें ई ए ए ई ए ए ई जो के पिट में है ए जो के बैट में है और ए जो के मैन में है यू क्लियरली फील के ई के ऊपर टांग कहीं ऊपर यहाँ पे होती है और ए के ऊपर कहीं यहाँ दरमियान में है और सबसे जो निचली पोजीशन पे आती है वो ए पे आती है इस तरह एंड यू नो कि हमने इसके ऊपर ये बात कही हुई है कि ये ट्राइंगल हमें शो करती है विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर टंग वाइल प्रोड्यूसिंग सर्टन वाउल साउंड तो अभी आप ये देख लेंगे ई के ऊपर ये पोजीशन आपको नजर आ रही है आपको ए के ऊपर यहां पे पोजीशन नजर आ रही है और आपको ए के ऊपर ए के ऊपर यहां पे नजर आ रही है एंड प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन ई ए ए क्लियरली आपको थ्री पोजीशंस आपकी टांग की फील होंगी एंड वी ऑलरेडी नो दैट बाउल साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वे द टंग glides from one position to other position तो जो वाउल साउंड जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट उसकी ग्लाइडिंग होती है डिफरेंट हाइट होती है डिफरेंट एडवांसमेंट होती है एच ए आर जो प्रिंसिपल था अकॉर्डिंग टू दैट उसके जो एच और आपकी हाइट थी और ए आपका एडवांसमेंट था और आर आपके राउंडेड पोजिशन थी आपके लिप्स की सो यू सी दैट डिफरेंट पोजिशंस और डिफरेंट हाइट जो है वो आपकी टंग अटेन कर रही है ये इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए ई ए ए तो इसके जब आप आगे हम लॉन्ग वाउल्स पे भी बात करेंगे ना तो आपको क्लियरली फील होगा कि टंग की पोजीशन क्या क्या है सो दिस इस तरह से दिस वे दिस ट्राई एंगल हेल्प आस इन एक्सप्लेनिंग एंड टीचिंग दिस वाउल साउंड्स क्योंकि हमें टंग की पोजीशन को एंड द हाईएस्ट पॉइंट आवर टंग अटेन्स वाइल प्रोड्यूसिंग सम वाउल साउंड वो हमें एक्सप्लेन करने में और अंडरस्टैंड करने में ये ट्राइंगल से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है बिकॉज आपको वरना ये है कि जो वाउल साउंड्स हैं वो बिल्कुल छोटी सी प्लेसमेंट है उनकी छोटी सी जगह है लोकेट हुई हुई हमारी माउथ केविटी में जहाँ की सारी की सारी वाउल साउंड्स जो हैं प्रोड्यूस हो जानी है तो उनको फिर अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वैसे भी इतनी ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड तो नहीं है ना इतना डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं है ना जैसे हमें कॉन्सनेंट साउंड्स में मिलता है क्लियरली वी नो दैट दिस इज ब साउंड एंड दिस इज ठ साउंड एंड दिस इज र साउंड इस तरह से हमें वाउ साउंड्स में इतना डिफरेंस नहीं मिलता दिस वेरी माइनर डिफरेंस तो इसको समझने में हमें ट्राई जो है इट हेल्प्स अस अलॉट